ஸ்டேமன் அப்படிங்கிறது த மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் சொல்கிறோம் இதோட அனதர் டேர்மும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மைக்ரோ ஸ்போரோ ஃபில் ஆஃப் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைக்ரோ ஸ்போரோ ஃபில் ஆஃப் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டேமனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாட் இருக்குது ஸோ ஸ்டேமனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சி திஸ் இஸ் ஆன்தர் திஸ் இஸ் ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டிரைல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த ஃபிலமெண்ட்டோட ப்ராக்சிமல் எண்ட் வந்து தலாமஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஆன்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பைலோப்டாக இருக்கும் ஆன்தர் தான் ஃபர்டைல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேமன் ஸோ ஆன்தர் இஸ் ஃபர்டைல் பார்ட் பைலோப்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் டெட்ராஸ் பொறாஞ்சேட்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இப்படி எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா So, this is one lobe, this is one lobe, ரெண்டு லோப் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு லோப் இது லோப் ஒன் இது லோப் டூ ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒரு லோபு இது ஃபுல்லாக ஒரு லோபு லோபில் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ரெண்டு ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கும் இந்த சர்க்குலராக வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஃப்யூச்சரில் இதை தான் நம்ம போலன் சேக் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஒரு லோபுக்கு ரெண்டு ஸ்பொரான்ஜியம் இன்னொரு லோபில் ரெண்டு ஸ்பொரான்ஜியம் ஸோ பை லோப்டு டெட்ராஸ் பொரஞ்சியேட் நல்ல நேம் வச்சுங்க அப்போ ஒவ்வொரு லோப்புக்கும் ரெண்டு ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கு ஸோ பை லோப்டு டெட்ராஸ் பொரஞ்சியே டெட்ரா மீன்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்குது இதுதான் காமன் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது கொஷின் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு லோபுக்கு ஒரு ஸ்பொரான்ஜியம் அப்போ ரெண்டு லோபுக்கு ரெண்டு ஸ்பொரான்ஜியம் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கும் அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா உல்ஃபியா அப்படிங்கிற அக்வாட்டிக் பிளான்ட் ஒரு ஆன்தர் என்டையர் ஆன்தருக்குமே ஒரு ஸ்பொரான்ஜியம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிதோபியம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆன்தர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆன்தருக்கே ஒரு மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியம் தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆன்தரில் ரெண்டு லோப் இப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கும் ஸோ ஒன் லோப் ஒன் ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கிறது வெல்ஃபியா ஒன் ஆன்தர் ஒன் ஸ்பொரான்ஜியம் இருக்கிறது ஆர்சிதோபியம் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் ஸ்டிரைல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் டூ லோப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லோப் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை க்ராஸ் செக்ஷன் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் இந்த இந்த லோபையும் இந்த லோபையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கோ ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து ஸ்டிரைல் செல்ஸ் இதில் இருந்து நமக்கு போலன் ரெயின் ஃபார்ம்லாம் ஆகாது இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் தெர் இஸ் அ வாஸ்குலார் ஸ்ட்ராண்டு இந்த வாஸ்குலார் ஸ்ட்ராண்டு எதுக்காக இருக்குது வாஸ்குலார் ஸ்ட்ரெண்ட்னாலே கண்டக்டிங் டிஷ்யூ தானே ஸோ கண்டக்ஷனுக்காக இருக்குது அது கனெக்டிவில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் தெர் இஸ் எ காமன் எப்பிடர்மிஸ் இன் த மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியம் ஸோ நம்ம ஸ்பொரான்ஜியம் மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியம் அந்த ஆன்தர் பார்க்கும்போது இந்த ஆன்தரோட வாழில் ஒரு காமனான ஒரு எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நாலு மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியத்துக்கும் சேர்த்து காமனாக ஒரு எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் எப்பிடர்மிஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறத நம்ம ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் அப்படிமோ ஆர்கினால் என்ன பிகினிங்கில் ஏன்ஷியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுலேருந்து தான் மற்ற செல்ஸ் டெவலப் ஆக போகுது எப்பிடர்மிஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது உள்ளே எப்பிடர்மிஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறது ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸில் பெரைட்டல் செல்ஸ் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பெரைட்டல் அப்படின்னால எப்போவுமே வால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வால் லேயர்ஸாக ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஆல்ரெடி எப்பிடர்மிஸ் ப்ரிவைல்டாக இருக்குது இந்த பெரைட்டல் செல்ஸில் பெரிய கிளைனல் டிவிஷன் நடந்து எண்டோதீசியம் மிடில் லேயர்ஸ் டப்பிட்டம் இந்த மூணு லேயர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ வால் லேயர்ஸ் மொத்தம் எத்தனை ஆல்ரெடி ப்ரெசண்டாக இருந்த எப்பிடர்மிஸ் அப்புறம் ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ்லேருந்து பெரைட்டல் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன எண்டோதீசியம் மிடில் லேயர் டப்பிட்டம் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் அவுட்டரில் எப்பிடர்மிஸ் அதுக்கடுத்து எண்டோதீசியம் அதுக்கடுத்து மிடில் லேயர் அதுக்கடுத்து டப்பிட்டம் ஸோ பெரைட்டல் செல்ஸோட சேர்த்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்போரோஜீன செல்ஸ் இருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது வரைக்கும் பார்த்த செல்ஸ் எல்லாமே டிப்ளாய்ட் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஜின செல்ஸ் டிப்ளாய்ட் ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் டிப்ளாய்ட் ஆல் வால் லேயர்ஸ் ஆர் டிப்ளாய்ட் எவ்ரி செல்ஸ் ஆர் டிப்ளாய்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வால் லேயர்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் மைக்ரோஸ்பரஞ்சியல் வால் லேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் காமன் வாலாக இருக்கிறது எப்பிடோமிஸ் and it is single layer protection in function idoda main function protection da so in the outermost layer da epidermis apdin solrom idula nalla paathukinga so this is lobe 
ஆந்தன் மெச்சூர் ஆகும்போது டெஹிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷலாக டெஹிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எண்டோத்தீசியம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எண்டோத்தீசியம் வந்து இலாங்கேட்டட் செல்ஸாக இருக்கும் ரேடியலி இலாங்கேட்டட் செல்ஸாக இருக்கும் எண்டோ எப்பிடர்மிஸ்க்கு திஸ் இஸ் எப்பிடர்மிஸ் இந்த எப்பிடர்மிஸ்க்கு அடுத்த லேயர் இந்த லேயர் எண்டோத்தீசியம் ஸோ இந்த எண்டோத்தீசியமில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ரேடியலி இலாங்கேட்டட் செல்ஸாக இருக்கும் இதில் இந்த ரேடியல் வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ஃபா செல்லுலோஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர்னால் இந்த டெபாசிஷன் இந்த கெமிக்கல் வந்து இந்த ரேடியல் வாலில் டெபாசிட் ஆகி இந்த லேயரை வந்து ஃபைபரஸ் லேயராக மாற்றும் ஃபைபர்னால் என்ன தெரியுமா மாற்றும் இழுத்தாலும் ரப்பர் பேண்டை இழுக்கும் போது எப்படி இழுவையாக இருக்குது அந்த மாதிரி இழுத்வை தன்மை கொடுக்கும் ஆனால் இந்த ரீஜன் இருக்குது பாருங்கள் ஷேலோ குரூப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எண்டோத்தீசியமில் மட்டும் there will be no alpha cellulose deposition alpha cellulose வந்து இந்த ரீஜன்ல மட்டும் டெபாசிட் ஆகாது அப்ப இந்த ரீஜன்ல இருக்க எண்டோதீசியத்தை அந்த செல்ஸ் நாம என்ன சொல்வோம்னா ஸ்ட்ரோமியம் ரீஜன் அப்படினு சொல்வோம் சோ இந்த ஸ்ட்ரோமியம் ரீஜன்ல இத வந்து ஷேலோ குரூவ்னு சொல்வாங்க இந்த இடத்துல கூடிய எண்டோதீசியம் செல்ஸ்ல ஆல்பா செல்லுலோஸ் திக்கனிங் வந்து படியாது அதனால thin walled cells ஆ இருக்கும் அத ஸ்ட்ரோமியம்னு சொல்வோம் சோ இப்ப இந்த ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகும்போது வாட்டர்ல அப்சர்வ் பண்ணி நல்ல இழுவை தன்மை நல்ல இழுக்கும் போது இந்த ரீஜன்ல இருக்க கூடிய இந்த ஃபைபரஸ் ஆல்பா செல்லுலோஸ் திக்கனிங் எல்லாம் அப்படியே இழுத்து கொடுக்கும் பட் இந்த ரீஜன்ல செல்ஸ் தின் வால்டா மெல்லிசான செல்ஸ் ஆக எல்லாம் பிரேக் ஆயிடும் பிரேக் ஆகி இங்க இருக்க போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் இது வழியா ரிலீஸ் ஆகும் அதுதான் டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர் ஸோ பர்டிகுலராக எண்டோதீசியமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோமியம் ரீஜன் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்டோமியம் ரீஜன் எங்கே இருக்குது இந்த ஷேலோ குரூவ் ரீஜனில் இந்த பள்ளமாக இருக்குல்ல அதுதான் குரூவ்னு சொல்லுவோம் இந்த ரீஜனில் தான் இந்த ஸ்டோமியம் ரீஜன் இருக்குது ஸ்டோமியங்கிறது நத்திங் பட் எண்டோதீசியம் செல்ஸில் ஆல்ஃபா சிலுலோஸ் ஆலான திக்கனிங் இல்லாமல் தின் வால்டு செல்ஸாக இருந்தால் அது ஸ்டோமியம் ரீஜன் அப்படிம்போம் ஏன்னா அந்த ரீஜனில் தின் வால்டு செல்ஸ் ஈஸியாக பர்ஸ்ட் ஆகி வெடிச்சு இது வழியாக இந்த ஓப்பனிங் ஃபார்மாகவும் இந்த ஓப்பனிங் வழியாக போலன் கிரைன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அதை டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ்லாம் வெடிக்கிறது ஆந்தர் வெடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ இந்த ஸ்டோமியம் ரீஜன் எண்டோத்தீசியத்தில் தான் இருக்குது தென் மிடில் லேயர் ஒன் டூ த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்குது ப்ரொட்டக்ஷன் இன் ஃபங்க்ஷன் தென் டப்பிட்டம் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த வால் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் வந்து டப்பிட்டம் இந்த டப்பிட்டம் வந்து நியூட்ரிஷன் அதாவது ஃபுட்டை கொடுக்குது நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குது யாருக்கு டெவலப்பிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ட்ஸுக்கு போலன் கிரெயின்ஸ்க்கு கொடுக்குது ஓகே இந்த டப்பிட்டத்தில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று அமிபாய்டு இன்னொன்று கிளாண்டுலார் அமிபாய்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது டப்பிட்டல் செல்ஸ் இந்த மாதிரி இன்னர் மோஸ்ட் செல்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா இதோட இன்னர் வால் லேயர்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகி நியூக்ளியஸ் எல்லாம் அப்புறம் இதோட ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எல்லாம் மிக்ஸ்ட் ஆகி அது அப்படியே உள்ள என்டையராக அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டம் உள்ள வந்து டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ்க்கு ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அமைபாய்டுன்னு சொல்லுவோம் கிளாண்டுலார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ பெரைட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரைட்டல்னால் இது வால் லேயராகவே இருக்கும் இதிலேருந்து மெட்டீரியல் செக்ரியேட் பண்ணி உள்ள அனுப்பும் செல் பர்ஸ்ட் ஆகாது செல் வெடிக்காது செல் டெஹிஸ் ஆகாது செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் மட்டும் செக்ரியேட் ஆகி உள்ள அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் மைக்ரோஸ்போருக்கு உள்ளே அனுப்பும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து செக்ரிட்டரி ஆர் கிளாண்டுலார் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அமிபாய்ட் அண்ட் கிளாண்டுலார்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் இருக்குது அமிபாய்ட் டப்பிட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் பெரி பெரி பிளாஸ்மோடியல் டைப் அப்படிமாங்க பெரி பிளாஸ்மோடியல் டைப்னால் ஒரு செல்லுக்குள்ளே மல்டி நியூக்ளியார் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அது பெரி பிளாஸ்மோடியல் அப்படிமாங்க ஸோ டப்பிட்டம் வந்து அமிபாய்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் மல்டி நியூக்ளியட் கண்டிஷனோடு இருக்கும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இது இன்வேசிவ் இன்வேசிவ்னால் என்ன அர்த்தம் செல் வால் வந்து பிரேக் ஆகி முழு ப்ரோட்டோப்ளாசமும் செல் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு என்டையர் ப்ரோட்டோப்ளாசமும் சென்டருக்கு போய் நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்க போகுது ஊட்டச்சத்தை கொடுக்க போகுது அதே கிளாண்டுலாருங்கிறது செக்ரிட்டரி நேச்சர் அதாவது பெரைட்டல் பெரைட்டல்னால் வால் லேயர்னு அர்த்தம் எப்போவுமே வால் இருக்கும் <laughs> அந்த ஒட்டிக்கிற தன்மையை கொடுக்குற கேரக்டர் வந்து இந்த போலன் கிட்டுக்கு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த வால் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேமன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே நரிஷ்மெண்ட் தான் ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கறது யாருக்கு அப்படின்னா போலன் மதர் செல் போலன் மதர் செல்க்கு இன்னொரு பேரும் மைக்ரோஸ்போர்
pollen grain formation ku help pannudhu pollen kittingiradhu sticky substance indha sticky substance idhula lipid rich content idhula adhigama irukum so idhu easy ah poi ottikkaradhukku help pannum edhu pollen grains poi ottikkaradhukku help pannum pollen kit next it secretes enzymes such as calase கேலேஸ் அப்படிங்கிறது கேலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் கேலோஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ போலன் கிரெயின் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போலன் கிரெயின் எப்போவுமே டெட்ராக தான் ஃபார்ம் பண்ணும் பின்னாடி ஒரு போலன் கிரெயின் இருக்குது ஸோ நாலு மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது எதனால் அப்படின்னா இந்த கேலோஸ் அப்படின்ற கெமிக்கல்னால் ஸோ இந்த கேலோஸ் கெமிக்கலை டைஜஸ்ட் பண்ணி இதை நாலு மைக்ரோஸ்போராக தனித்தனியாக பிரித்து விட ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த கேலேஸ் என்சைம் ஸோ கேலேஸ் என்சைம் டைஜஸ்ட் கேலோஸ் இது இல்லாமல் இந்த டெப்பிட்டம் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ஐஏஏ இண்டோல் அஸ்டிக் ஆசிடையும் சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேமன் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்